প্রিয় দর্শক নিউজ 24 এর বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবায়েত ফেরদৌস আজ আমরা কথা বলবো রাজনীতির খেলা বনাম খেলার রাজনীতি প্রিয় দর্শক এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য তিনজন আলোচক আমাদের আমন্ত্রণে এই স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন আসুন প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমাদের সঙ্গে আছেন সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া সাবেক সংসদস্য বিএনপি নেতা আপনাকে স্বাগত আমার বাদিকে আছে নাজমা আক্তার সভাপতি যুব মহিলা লীগ এবং সাবেক সংসদ সদস্য আপনাকে স্বাগত আছেন জোনায়েদ সাকি গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয় প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আপনাদের চাইলে আপনারা তর্ক তুলতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত দিতে পারেন আপা আমরা আজকে বিষয় ঠিক করেছি রাজনীতির খেলা বনাম খেলা রাজনীতি আজকে বিশ্বকাপ ফাইনাল হবে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া মুখোমুখি প্লাস বাংলাদেশের ভেতর একটা রাজনীতি চলছে নানান রকমের সিটি নির্বাচন হয়ে গেল সামনে জাতীয় নির্বাচন আজকে আবার কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটা সমাবেশ ছিল সেইখানে ছাত্রলীগ আমাদের ছাত্র শিক্ষক তাদের মধ্যে এক ধরনের ঝামেলা হয়েছে সেই নিউজগুলো আমরা দেখেছি বাংলাদেশ ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা বৈঠক হয়েছে যেখানে সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদ রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা হয়েছে খালেদা জিয়া অসুস্থ দেখা পাননি স্বজনরা এবং খালেদা জিয়া তারেককে বিএনপি থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র চলছে মির্জা ফখরুল এই দাবি করেছে এই ছিল মোটামুটি আজকের দিনের খবর আপনি যদি আলোচনা শুরু করেন আমি প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সারা পৃথিবীর ইতিহাস একটা আলোক উজ্জ্বল ইতিহাস বাহান্ন সালের ভাতা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান তারপরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আপনার ছিয়াশির স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সমস্ত কিছুর একটা সুতিকাগার বলা চলে মানে মাতৃ গর্ভে যেমন শিশু তিলে 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 বড় হয় আমাদের দেশের সার্বিক চাহিদা স্বাধীনতা বলেন সার্বভৌত বলেন স্বাধিকার বলেন সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমার অবাক লাগে যে সেই পবিত্র মাটিতে মার খাচ্ছে ছাত্র যারা মারছে ছাত্রলীগ নামধারী তারা আদৌ ছাত্র কিনা আমি বলতে পারবো না তো ছাত্রলীগ নামধারী যারা ছাত্রদেরকে মারছে আবার শিক্ষকদেরকেও তারা মারছে আজকের যে ঘটনাটা ঘটলো যে শিক্ষকরা একটা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির উপরে বাসে ভরে ভরে বহিরাগত ছাত্রলীগ নামধারী ছেলেরা এসে যে বেমালুম ঘটনা ত্রাস সৃষ্টি করলো প্রশাসন এবং পুলিশের সামনে এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি কি পরিমাণ নষ্ট কি পরিমাণ ক্ষুণ্ণ এবং সাবেক অনেক ছাত্র নেতা নেত্রী যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যম দিয়ে নেতা হয়েছে এমপি হয়েছে মন্ত্রী প্রেসিডিয়াম সদস্য আজকে তাদেরও যে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী যে ভূমিকা ছিল সেই ভূল ভূমিকার উপরে রীতিমতো কলঙ্ক লেপিত হয়েছে আর একটা জিনিস কোটা ছাত্রদের মেধা সংক্রান্ত একটা ব্যাপার তাদের জীবন জীবিকা ভবিষ্যৎ চাকরি বাকরি এই সংক্রান্ত একটা ব্যাপার সেইখানে মৌলবাদ জঙ্গিবাদ এটা ওটা সেটা সমস্ত কিছু নিয়ে এসে সরকার সুকৌশলে একই জিনিস প্রত্যেকটা জায়গায় বিস্তার লাভ করানোর যে ব্যাপক প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য থেকে অথর্ব অযোগ্য ইভিসি এবং প্রক্টর আমরা অবাক হয়ে যাই নাজমা এমপি সাহেবরাও যখন ছাত্র সংগঠন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় করছি তখন প্রক্টর ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সাথে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ কি সম্পর্ক এবং তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটলে আমাদেরকে ইনফর্ম পর্যন্ত তৎকালীন সময় ছাত্র নেতা নেত্রীদেরকে নিয়ে তাৎক্ষণিক বৈঠক হয়ে সমাধানও করা হতো আজকে বলছে যে চৌকি বসানো হচ্ছে নিরাপত্তা কার জন্য এই চৌকি বাসে ভরে ভরে যে বহিরাগত ছেলে পেলেগুলো আসলো এবং আন্দোলনরত ছাত্র শিক্ষকের উপর হামলা করলো তাহলে এই চৌকির কার্যকারিতা কি কোনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি চেক করে তাদেরকে জঙ্গিবাদ জেএমবিবাদে প্রতিষ্ঠিত নাম ঢুকিয়ে দিয়ে মামলার ওয়ান সিক্সটি ফোর আদায় করে জেলখানায় স্থায়ী বাসিন্দা করার জন্য কি এই চৌকি আর বহিরাগত যারা ছাত্র সমাজ আর শিক্ষকের উপরে হামলা করে তাদের ব্যাপারে কোনো আচার বিচার অ্যারেস্ট গ্রেপ্তার কিচ্ছু আজ পর্যন্ত হলো না এটা সূত্রপাত হলো ওটা কিনে একটা প্রেস কনফারেন্স আরে বাবা প্রেস কনফারেন্স তো যে কোনো নাগরিকের রাষ্ট্রের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার করতে দাও করুক তারপরে যদি কারো স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তারপর তারা পাল্টা প্রেস কনফারেন্স করুক সত্যিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে এটা আমরা সাবেক ছাত্র নেত্রী হিসেবে বিবেকটা সংকুচিত হয়ে যায় 
এই কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে আজকে যে ঘটনা ঘটেছে শহীদ মিনারে এবং দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু আন্দোলনটা চলছে আসলে ধন্যবাদ মানে আমি ঠিক বিস্মিত প্রথমে একটা বিস্মিত যে মানে প্রথমত কোটা সংস্কার আন্দোলন যে যৌক্তিক এবং এটার যে প্রয়োজনীয় এই কোটার সংস্কার করা সে বিষয়টা আসলে বহুবার আলোচিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত সর্বমহলে গৃহীত যে এটা করা দরকার কিভাবে করা দরকার কি ভাবে সংস্কারটা হবে এবং সেই বিষয়গুলো নিয়েও বহু আলোচনা উঠেছে আমরা বলেছি যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে ক্যাটাগরিগুলোতে কোটা রয়েছে সেই ক্যাটাগরিগুলোতে প্রত্যেকটা কোটা থাকার যৌক্তিকতা ছিল এবং এখনও আছে সেইটা কি পর্যায়ে কমিয়ে আনা যাবে বর্তমান ডেভেলপ বাস্তবতাটা কি সেই বাস্তবতা অনুযায়ী কমিয়ে আনার প্রশ্নটা এটাই তো জি তো সেই কমিয়ে আনার প্রশ্নটাও স্বীকার করা স্বীকৃতিটা দেওয়া হয়ে গেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন তারপরেও বলেছেন যদি কিছু কি কি করা দরকার সেটা ক্যাবিনেট সেক্রেটারি দেখবেন আন্দোলন তো শেষ সবাই অভিনন্দনও জানিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে আসলে আন্দোলনটা শেষ হয়নি এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দেখলাম যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে আন্দোলনের সময় তো বটেই এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক যে দাবি পরিপ্রেক্ষিতে তার যে একটা ঘোষণা তারপরে থেকে আন্দোলনকে ব্র্যান্ডিং করা শুরু হলো যে এইটা জামাত শিবিরের আন্দোলন এটা মুক্তিযুদ্ধ কোটা বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদি 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 আমরা বারবার এই জিনিসটা বলা বলা হয়েছে এটা সরকার পতনের আন্দোলন সরকার ষড়যন্ত্র এবং অস্থিতিশীলতা আচ্ছা আসছে আস্তে ধীরে তো প্রথম ব্র্যান্ডিংটা নিয়ে বলি যে একটা সাধারণ ছাত্রদের যখন আন্দোলন হয় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান আপনি জানেন যে আপনার আপনার ক্লাসে যদি একশো জন ছাত্র থাকে তাদের মধ্যে বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবিত থাকাটাই স্বাভাবিক স্বাভাবিক তাহলে কিন্তু তাদেরকে আপনি ট্রিট করেন কিভাবে ছাত্র ছাত্র হিসেবে মতাদর্শ দেখে তো করেন না এখন যখন সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলনে আসে তখন কিন্তু সে একটা ইস্যুর ভিত্তিতে আসে বিভিন্ন কারেন্টের কেউ আওয়ামী লীগ সমর্থক কেউ বিএনপি সমর্থক কেউ এমনকি জামাত ইসলামী সমর্থক হতে পারে কেউ বামপন্থী দল কেউ আমাদের দল গণসংহতির সমর্থক হতে পারে এই যে বিভিন্ন কারেন্টের ছাত্ররা ছাত্র পরিচয় নিয়ে আসছে একটা ইস্যুর ভিত্তিতে কিন্তু আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো আন্দোলনের ইতিহাস দেখবেন বিভিন্ন চিন্তার ছাত্ররা তাদের একটা সুনির্দিষ্ট ইস্যুর ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে গেছে এখানেও ওই কোটার ভিত্তিতে বিভিন্ন চিন্তার মানুষে এসছে কাজে এটাকে কোনো একক ব্র্যান্ডিং করার কোনো সুযোগ নেই এখন সেটা করে ইস্যুর যে ন্যায্যতা সেটাকে বারবার ঘুরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমি খুব অবাক হয়েছি আওয়ামী লীগের মতো একটা ঐতিহ্যবাহী দল তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিভাবে এত লক্ষ লক্ষ ছাত্র আন্দোলনকে শিবিরের আন্দোলন বলে নিজেদের ছাত্রদেরকেও তাদের নেতৃত্বে দিয়ে দিচ্ছে আমি বিস্মিত এক দুই হচ্ছে তারপর থেকে দেখলাম যে এটা অস্থিতিশীলতা তৈরি আন্দোলন এটা গণতন্ত্র কি বলে সরকার পতনের জন্য এটা হচ্ছে আজকে পর্যন্ত কোটার এই সংস্কার আন্দোলন থেকে কোটার বাইরে একটা কথা বলা হয়নি আমি এটা শুনিনি আপনিও শুনেছেন কিনা আমি জানি না তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই আন্দোলন যখনই যা কিছু বলতে চায় যে কেন দেরি হচ্ছে কেন ঘোষণাটার প্রজ্ঞাপনটা জারি হচ্ছে না আড়াই মাস পার হয়ে গেল কমিটি সর্বশেষে এই আন্দোলনে আবার আন্দোলন করে কিন্তু কমিটি করতে হলো এবং আন্দোলনটা কি একটা প্রধানমন্ত্রীর সংসদে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটি একটা সংবাদ সম্মেলন করতে চেয়েছিল সেইটার উপরে যে দানবীয় কাজে হামলা করা হলো মানে এটা রীতিমতো প্রকাশ্যে যেন মেরে যাওয়া যায় এখন কেউ বলতে পারে অভ্যন্তর মানে আবার পক্ষ ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আপনি কয়েকটা ছাত্র কিভাবে এত শত শত ছাত্রকে মেরে দিয়ে যেতে পারে পুলিশের উপস্থিতিতে কারণ একটা ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা যদি তার পেছনে না থাকে ওই কয়েকটা ছেলে সম্ভব আপনি বলেন তো সুতরাং এই যে ক্ষমতা কাজ করে তাদের উপরে হামলা করা হচ্ছে আমি এটার অর্থ বুঝতে পারছি না কেন আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মর্মান্তিক ঘটনাটা করলো তার মর্মান্তিক দিকটাকে বলা হাতুড়ি দিয়ে একজনের পা ভেঙে দেওয়ার মধ্যে নয় আপনি হয়তো এই রকম নিষ্ঠুরতা আরও আগে দেখাতে পারবেন কিন্তু আমি সবচেয়ে নিষ্ঠুর যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে একজন ছাত্র সে সাধারণ ছাত্র তার সম্পর্কে আমি ভালো করে খোঁজ নিয়েছি সে সাধারণ ছাত্র কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই তাকে যখন এইভাবে প্রকাশ্যে মেরে দেওয়া হলো মেরে দেওয়ার পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে যেখানে তার অপারেশন খুব জরুরি কি করে একটা সরকারি হাসপাতাল তাকে চিকিৎসা না দিয়ে সেখান থেকে ছেড়ে দিতে পারে ছেড়ে দিতে বাধ্য করায় এই নিষ্ঠুরতা কোথায় আপনি দেখেছেন আগে আমাকে বলেন হাসপাতালের সেই ডাক্তাররা ওত নেন যে আমি যে কোনো আমার সামনে রুগী আসলে সে যেখানকারই লোক না তাকে চিকিৎসা দেওয়া তার প্রথম কর্তব্য কাজেই এই যে একটা জায়গা আমি এই অর্থ এখনো পর্যন্ত বের করতে পারছি না এটা কি মানে সরকার কি ভাবনা চিন্তার জায়গা থেকে এই জিনিসটা করছেন তারা কি ছাত্র আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছেন তারা কি মনে করছেন
যুক্তিকতা এই আন্দোলন শেষ তারপরে যদি হয় তখন আপনি বলতে পারেন যে এখন এটা সর্বযন্ত্র করা হচ্ছে কাজী সরকারের যুক্তি এখন পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না তারা গায়ের জোরে আন্দোলনকে ব্র্যান্ডিং করে বাস্তবতা আবার যেখানে গত দিন माननीय প্রধানমন্ত্রী আবার সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন হাইকোর্টের প্রসঙ্গ দিয়ে বললেন যে মুক্তিযুদ্ধ কোটা বাতিল করা সম্ভব না মুক্তিযুদ্ধ কোটা বাতিল করতে কেউ বলেনি এক দুই হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ কোটার যে হাইকোর্টের নির্দেশনা সেটা কি সেটা আমরা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানিনি কিন্তু আপনি ধরুন যে মুক্তিযুদ্ধ কোটার প্রসঙ্গটা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং তার সন্তানদের জন্য কোটা যতদিন ছিল এই প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন ওঠে নাই প্রশ্ন উঠেছে যে এই তার প্রবের প্রজন্ম পর্যন্ত থাকবে কিনা সেই ক্ষেত্রে একজন মুক্তিযোদ্ধা যদি তার কোটা পেয়ে থাকেন তার সন্তান যদি পান তার পরের প্রজন্ম যদি পান এইটা একটা পরিবার পায় অন্য পরিবার হয়তো পায় না অন্যদের সাথে বৈষম্য তৈরি হয় সেটারও আমরা সমাধান প্রস্তাব করেছি যে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পরিবার প্রতি একজন তারা কোটার অধিকার ভোগ করবেন এটা তাদের প্রতি একটা সম্মান হিসেবে আমাদের রাখতে হবে তাহলে যারা পেয়েছেন তারা পেয়েছেন যারা পাননি যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধার পরিবার তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো কোনো একসময় পাবেন কাজী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের প্রশ্নটা আছে কোটা তো অধিকার না কোটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এটা হচ্ছে সম্মান আর যাদের জন্য অধিকার প্রতিবন্ধীদের জন্য অধিকার আদিবাসীদের জন্য অধিকার নারীর ক্ষেত্রে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য তার জন্য অধিকার সেই যুগগুলো বর্তমান বাস্তবতা অনুযায়ী আমাদেরকে পুনর্বিচার করে তার পার্সেন্টেজটাকে ঠিক করতে হবে এই সংস্কারের কাজটা এতগুলো সরকারি তিনটা কমিশন প্রস্তাব দিয়েছে সবগুলো মিলিয়ে একটা জায়গায় দেশের সিভিল সমাজের যারা বিশেষজ্ঞ মানুষ তাদেরকে নিয়ে সরকার কমিটি দ্রুত এই পদক্ষেপ নিতে পারতেন না না নিয়ে কেন সরকার এই জিয়ে রেখে উস্কানি দিয়ে এই আন্দোলনকে জারি রাখছে সেটা আমি এখন বলছি কেন উত্তরই খুঁজবো আমরা হচ্ছে নাজবা আক্তার আপা আপনি পাপি আপা এবং জোনায়েস সাকিব বক্তব্য শুনেছেন তারা ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না যে কেন সরকার এটি করছে আপনার কাছে নিশ্চয়ই উত্তর আছে না আমার কাছে অবশ্যই উত্তর আছে আমি মানে খুবই মর্মাহত হলাম বিস্মিত হলাম যে জোনায়েস সাকি এবং পাপিয়া কেউই বলল না যে কোটা এই কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের বাড়িতে যে ন্যাক্কারজনক হামলা করা হলো যেভাবে তার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো গাছপালা পোড়ালো হলো আপনার ঘরের সিন্দুক ভেঙে টাকা পয়সা স্বর্ণ স্বর্ণলঙ্কা লুট করা হলো যেভাবে সিসি ক্যামেরার প্রতিটি মানে ক্যামেরাকে মানে ভেঙে চুড়ে এবং সেখান থেকে ফুটেজ সহ সমস্ত ডকুমেন্ট সব নিয়ে গেল সেইটা যদি এরকম যদি কেউ পরিকল্পিতভাবে বিসির বাড়ির দেওয়াল টপকে এইভাবে এই ধরনের কার্যকলাপ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি করে আমরা বলবো না যে এখানে কোনো ষড়যন্ত্র নাই কোটা কোটা সংস্কার আন্দোলন একটা বিষয় আর এর ভিতরে কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা থেকে অন্য বিষয় একে থেকে পরিণত করতে চায় আন্দোলনটা তারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে চায় এটা আরেকটি বিষয় কোটার সংস্কারের জন্য যারা আন্দোলন করছে তাদের প্রতি আমারও নিশ্চয় অনেক সহানুভূতি আছে কারণ হ্যাঁ আমরা কোটা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু সংস্কার হবেই হতেই পারে এবং সেই সংস্কার নিয়ে আন্দোলন হতে পারে কোথায় কত পার্সেন্ট আছে কোথায় কত পার্সেন্ট কমানো যায় সেটা নিয়ে কথা বলা যায় ছাত্রদের সঙ্গে নিজেরা এসে তাদের সাথে কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে বসেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সঙ্গে বসে মিটিং করেছেন তারা বলেছেন যে এই বিষয়গুলো আমরা দেখছি কিন্তু দেখেন সেই বাহাত্তর সালের যে কোটার যে কোটা হয়েছিল সেই কোটা থেকে হঠাৎ করে এসে মানে এক কলমের খোঁচায় তো বাতিল করা যায় না আরও যারা সংক্ষুব্ধ পার্ট আছে যারা যেমন মুক্তিযোদ্ধারা নারীরা আমরা যে নারীরা তারপরে প্রতিবন্ধীরা উপজাতিরা বিভিন্ন জেলারা তারা যদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে তারা মামলা করতে পারে তাদের অধিকারের জন্য তাহলে আমাদের এতদিন অধিকার ছিল হঠাৎ করে অধিকার চলে গেল সুতরাং সব কিছু তো সরকারকে বিবেচনা করতে হয় আমরা মনে করেন আমি আমার জায়গা থেকে সাকি সাকির জায়গা থেকে সরি আমরা কথা বলতে পারি আমরা অনেক সুপারিশ মালা দিতে পারি অনেক জ্ঞান বুদ্ধি দিতে পারি কিন্তু বাস্তবায়ন করবে তো সরকার তো সরকারকে সেই যৌক্তিক সময়টুকু দিতে হবে আপনি যে বললেন যে দুই মাসে হলো না মাঝখানে তো রোজা গেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাইরে সফর ছিল এবং সেটা দীর্ঘদিনের সফর ছিল কয়েকটি সফর ছিল তো ক্যাবিনেট সচিবকে এটা নিয়ে বসতে হবে একটা টিম করতে হবে এটার বিষয়গুলি যেইটুকু দেরি হচ্ছে কিন্তু একেবারেই কেন তড়িঘড়ি করে করতে হবে এমন তো না যে আর একটা বিশেষ পরীক্ষার 
এখানে এসে গেছে ভাইবা দিবে কিংবা ভাইবা দিতে পারছে না সেই ধরনের কোনো সময় তার আগে নিশ্চয় এটা হতো তো সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়ে কথা বলেছেন নেতৃবৃন্দ কথা বলেছেন এবং জনগণের যেখানে সহানুভূতি আছে সেই ক্ষেত্রে তারা বারবার সরকারকে থ্রেট দেওয়ার মতো কেন কর্মকাণ্ড করছে কেন যারা এর নেতা ছিল তাদের ফেসবুক ঘেটে কেন তারা সেখানে তাদের নারী বিরোধী কথা কথাবার্তা লেখা এই যে বললো তারা শিবির তারা সব ছাত্ররা শিবির না শিবির মানবাব আমি মনেও করি না সেটা কিন্তু এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ঢুকেছে এর মধ্যে যারা আন্দোলন করে নিজেরা কোনো আন্দোলনে জয়লাভ করতে পারে নাই সরকার পরিবর্তন হোক বা সরকার পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য হোক কিংবা যে কোনো কিছু বানচাল করার জন্য হোক একটি চক্র এখানে আছে সেটি এই চক্র দেখেন আন্দোলন দীর্ঘদিনের অনেক আন্দোলন হয়েছে মানুষের তো অনেক সময় চালের দাম বেড়ে যায় তারপরে আপনার বিদ্যুতের দাম বেড়ে যায় এই সকল বিষয় নিয়ে বিরোধী দল রাজপথের এরকম স্বর্গম হয় না কিংবা লন্ডন থেকে তারিখ জিয়ার ফোনও আসে না একজন মামুন মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাছে যে আপনি বিষয়টা দেখেন তাদেরকে সমর্থন দেন মানে এটাকে না আন্দোলন করে তারা কিছু করতে পারছে না ছাত্রদেরকে দিয়ে আন্দোলন করে কিছু একটা গোল পাকানো যায় কি না তো সুতরাং এই যে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা তার পরিষ্কার একটি হচ্ছে ভিসির বাড়িতে যে নারকীয় হত্যা হামলা যে মানে যেভাবে ভাঙচুর প্রাণ নাশের যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং ওইখানে কিন্তু দেখেন অনেক লাশ পড়ে যেতে পারতো ওই দিন ভিসি যে আমরা কথা বলতে পারি বিরোধী দলে থাকলে এরকম অযোগ্য একজন সিনিয়র সিটিজেন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেটা আমারও শিক্ষক পাপিয়া রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হলেও সে তো শিক্ষক আমরা তো হঠাৎ করে একজন শিক্ষক তার এখানে কি তাকে তো মানে যে যেইভাবে অপদস্থ করা হলো এবং তার মেয়ে তার ওয়াইফ তারা ঘরে যে সুরঙ্গ দিয়ে যেভাবে পালালো এক জায়গায় আশ্রয় নিল তাদের তো এই মেয়েটা তো যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো কিংবা ওখানে যদি উনি যদি পুলিশকে আমন্ত্রণ জানাতেন যে তোমরা আমাকে রক্ষা করো পুলিশ যদি গুলি করতো সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মারা যেত সেই থেকে সেই পরিস্থিতি থেকে তো আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর তো ঠান্ডা মাথায় সাহসিকতার সঙ্গে তাদের এই নারকীয় যে তাণ্ডব সেটি সে উনি মোকাবেলা করেছেন এই জন্য আমরা কিন্তু তাকে আমরা যে দলই করি না কেন আমরা তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি কিন্তু যারা করেছে তারা তাদের যদি চিহ্নিত করে তাদের যদি দাবি করছি ছাত্ররাও দাবি করেছে আমরা দাবি প্রথম দিন থেকে আন্দোলনকারীরা এটা করেছে আপনি যদি আমাকে একটু শুনি আমরা আমি একটু শেষ শেষ করি ছাত্ররা আন্দোলন করেছে এবং তাদের ভিতরে একটি চক্র ঢুকে এগুলো করেছে আমি ছাত্ররা যে সন্ত্রাসী সব ছাত্র আমি তো যারা ধরা পড়েছে তারা যদি স্বীকারোক্তিমূলক কোনো কথা বলে থাকে বা তারা যদি জেনে থাকে এখন বলতে পারে যে এরকম আমরা করিনি বা অন্য কোনো করেছে সেটা তো বের হতে হবে এক পাশ দিয়ে যারা এইগুলি করেছে তাদের বিচার হতে হবে তাদেরকে ধরতে হবে বের করতে হবে আর পাশাপাশি কোটা সংস্কারের যে আন্দোলন এই আন্দোলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে আমাদের মুক্তি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সম্ভবত একটি মামলা এখানে রায় আছে রায়টা এতদিন নিশ্চয় আমরা জানতাম না আপনি যেমন জানতেন না আমি নিজেও জানতাম না এখানে মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় মন্ত্রী এটা নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছেন ওনার কাছে যেহেতু এই বিষয়ে ওনার মন্ত্রণালয় ওনার কাছে সেই বিষয়ে যেহেতু তথ্য আছে সুতরাং ব্যাপারটি তো এখন তো আবার নতুন করে একটু অন্যদিকে মন নিল তার মানে এই বিষয়টি আগে আবার আপনার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে হাইকোর্টে যেহেতু রায় আছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই বিষয়টি একটা রায় আবার একটা রায় আনতে হবে গভর্নমেন্ট তো আমরা অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু গভর্নমেন্ট তো একটা রায়ের এগেনস্টে কাজ করতে পারে না একটা রায় দিল সেই রায়ে আমি এই রায়টা না মেনে আমি কাজ করব সেরকম তো করতে পারে না সুতরাং সমাবেশ করে আমাদের দলের সমাবেশ আমাদের জোটের সমাবেশ থেকে ছাত্র সংগঠনগুলো জানিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এবং যারা এই সাধারণ ছাত্র পরিষদ যারা আন্দোলন করছে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে আজ পর্যন্ত সে হামলাকারীদের গ্রেফতার করা হয়নি এখন আমরা স্পষ্ট তো দেখ তাহলে যেটা বুঝতে পারছি যে পুরো আন্দোলনটাকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য এটা 
আম ছাত্রদের নামে এই হামলাটা করানো হয়েছে এবং আমলা করিয়ে পুরো আন্দোলনটা ন্যায্যতাটাকে যুক্তিকতাটা করিয়েছে কারণ না কারণ যাদের স্বার্থ এটার দ্বারা রক্তরক্ষা হয় এবং শর্ত এই আন্দোলনকে যারা কালিমা লিপ্ত করতে চায় তারা আন্দোলনকে যারা আন্দোলনের ন্যায্যতা যারা খর্ব করতে চায় আন্দোলনকে আন্দোলনের সাথে ভাইস চ্যান্সেলর বাড়ির হামলাটাকে পাশাপাশি রেখে আন্দোলনটাকে সব সময় তার দাবি ন্যায্যতাটাকে খর্ব করা হয় আপনি খেয়াল করে দেখুন আন্দোলনের পর থেকে ছাত্ররা কেন নামবে না এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া দরকার আমি ভেবেছিলাম আমার কাছ থেকে পাবো আড়াই মাস তিন মাস কোনো সময় এক দিক থেকে আপনি বলতে পারেন যে বিরাট কোনো সময় না যদি সরকার আন্তরিকতা থাকতো কমিটি গঠন করে দিতেন তারা হয়তো পনেরো দিনের জায়গায় এক মাস সময় লাগতে পারতো সেটা সবাই জানতো যে হ্যাঁ তারা কাজ করছেন সমাজের বিভিন্ন অংশে মতামত নিচ্ছেন এবং একটা জায়গায় পৌঁছাবেন কিন্তু আড়াই মাস ধরে কমিটি তো হলোই না উপরন্তু প্রত্যেকটা এই আন্দোলনের নেতাদেরকে গ্রেফতার তুলে নেওয়া নানানভাবে এই ব্র্যান্ডিং এবং তাদের উপরে ভয়ভীতি এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা চললো সেটাই কিন্তু পুরো সরকারের ইন্টেনশনকে অর্থাৎ সরকারকে আদৌ যাবেন এবং আমি আবারও বলছি যে প্রত্যেকটা টকশোতেই আপনি এই ইস্যু সেটেলড প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন তারপরে সরকারি দলের নেতৃবৃন্দ যেভাবে না না আন্দোলন তো করেনি কোনো আন্দোলনই হয়নি তারা মানে মাঝে সংবাদ সম্মেলন করে এটা হুমকি দিচ্ছে না তারা বলছেন যে এটার আমরা বাস্তবায়নটা চাই सरकार दलियों नेतृबृंदा जो ब्रांडिंग आंदोलन अजौक आंदोलन हिसाब से षड़ आंदोलन हिसाब से देखें तरह मध्य टिफोन के आंदोलन प्राय जो शेष पर मैं आंदोलन विजय अर्जित हो गए टेलीफोन करेलीफोन के पूरा क्रेडिट अथवा शिविर के क्रेडिट प्रक्रिया मध्य बोझा जाए जिन मे ना मन करी छात्र आंदोलन के आवामी लीगर मत संगठन छात्रलीगने बांगलेश ऐतिह्यवाही संगठन तरह हेल करा उचित छो तक अनेक बस जैगा देखते पासी सरकार जिनटार मध्य षड़ हमला कर বহাল তবিয়তে আছে তারা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে যারা আহত হচ্ছে তারা চিকিৎসা পাচ্ছে না এবং একজন সাধারণ ছাত্র মেডিকেল কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে জায়গাটা হচ্ছে এইটা সরকারের জন্য কত ডিফিডিং হচ্ছে সেটা তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত তাদের এটা অনুধাবন তারা করতে চাইছেন না কারণ তারা পুরো জিনিসটার মধ্যে থেকে যেভাবে দেখছেন যে তারা তাদের যে বল প্রয়োগ বল প্রয়োগের বোধ হয় মানুষ ঠান্ডা থাকবেন এখন এই জায়গাটা থেকে আন্দোলনটা আন্দোলন কেবল বন্ধ হচ্ছে না তারা আপনি আপনি যে নেতৃত্ব ছিল তাদের ফেসবুক তাদের असम्मान मैं घर बहरे क्या आसे तरह ये नान कथा लगे ता अब नारी के लिए हल थे रात बेला मेरे के बेर कर नहीं नारी विपक्षे जरा कथा बोले साधारण छात्र आंदोलन नेतृत्व घटना चक्र मध्य दिए गड़े उठे नेतृत्व को स्थायी नेतृत्व नए नेतृत्व खूब गुरुपूर्ण बेपारो नए कारण ये बिराट संगठन आकार गड़े उठे नहीं इस्यूर भित आंदोलन गड़े उठे मुखपात्र छात्री नाम अभिभावक 
আপনার কলিগ অধ্যাপক ফাহমিদ হক কিভাবে তাকে হেনস্থা করা হয়েছে কিভাবে বাকিউল্লাহ রেনু মোহাম্মদ হেনস্থা হয়েছে আমরা হেনস্থা হয়েছে অভিভাবকরা আজকে যে তানজিমুল ব্যারিস ইকুয়ালের ডক্টর অধ্যাপক তানজিমকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তাকে যে একজন শাসাচ্ছে একটা ছাত্র এইটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে এসে দাঁড়িয়েছে আজকে ছাত্র লীগ নাম নিয়ে এসে পুলিশের প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে শাসানো যায় আমরা আমি শুরু করে দেবো কাউকে বলতে দেবো না আমি বলি এর মধ্যে থেকে তো যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে আপনার সময় আপনি বলেন মোকাবেলা করার জন্য যাতে না ঘটে সেই জন্য তো সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে ঠিক আছে আপনাকে আপনি বলেন আমাদেরকে বলতে দেন ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবির মুখে প্রশাসনকে যদি কখনো মনে হয়েছে যে দাবির সাথে একাত্মতা নাই তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখেন যে প্রত্যেকটা ভিস্তির বাড়ি বহুবার ভাঙচুর হয়েছে কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়িও ভাঙচুর হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ যে দীর্ঘ দশ বছর ক্ষমতায় আছে ছাত্রলীগের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ তারার ঠেলায় স্যান্ডেল হাতে নিয়ে পালায় বরিশালের একটা কলেজের হুমড়িখে মাঠের উপরে পড়ে গেছে এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে এই দশ বছরে প্রিন্সিপাল তাদের কথা শোনে নাই ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা পাস করানো নিয়ে প্রিন্সিপালকে কান ধরে উদ্বস করানোর বহুত ইতিহাস এই দশ বছরে আছে তো আওয়ামী লীগ যে ইতিহাসগুলা ছাত্রলীগ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি করেছে তখন আওয়ামী লীগরা কোনো তাদের বিবেক বিবর্চিত ঘটনা মনে হয় নাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্বাভাবিক কেন ঘটবে এরকমও মনে হয় নাই আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ভিসির হামলা হয়েছে এইটাতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদেরকে দোষারোপ করে সরকার ঘোলা পানিতে মাছ ধরার যে অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে এই জায়গা থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির বাসায় কারা হামলা করছে কারা ভাঙচুর করছে সুষ্ঠু তদন্ত করে সেই তদন্ত প্রকাশ করা হোক বাংলাদেশের মানুষের সামনে এবং তার বিচারের আওতায় আনা হোক পাশাপাশি একটা সাংবাদিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে পৈশাচিক হামলা যে নির্মম হামলা যে বিবেক বিবর্তিত হামলা যারা করেছে কন্টিনিউস এখন পর্যন্ত করছে তাদের ধৃষ্টতার উৎস কোথায় তারা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না তারা পাড়া মহল্লার বখাটে ছেলে তারা কি ছাত্রলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট না তারা অন্য কোথা থেকে আসছে এই বিষয়গুলি অবশ্যই সরকারকে তিন দিনের ভিতরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ওই সমস্ত ছেলেদের পরিচয় ছবি ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদেরকে আইনের আশ্রয়ে নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করছি এবং ইমিডিয়েটলি করে নেওয়া উচিত এইখানে একটা বিষয় রাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি রাষ্ট্র যদি দল 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 হিসেবে বিবেচনা করে তাহলে বাংলাদেশে তো আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ বসবাসই করতে পারবে না কারণ অস্তিত্বই তারা স্বীকার করে না ছাত্র শিবিরের ছেলেও যদি একজন আহত হয় তাহলে সেই ছেলেটা কি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না পাওয়ার সংবিধানের কত ধারায় আছে বাংলাদেশের এই পার্লামেন্ট অনির্বাচিত পার্লামেন্ট কোন আইন পাস করছে যে অমক অমক সংগঠন চিকিৎসা সেবা পাবে সরকারি হাসপাতালে আর অমক অমক পাবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসীর চারণ ক্ষেত্রে শুধু ছাত্রলীগ সৃষ্টি করেছে সেটা না ছাত্রলীগ গোটা বাংলাদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনি রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেখেন আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহারের সবুজ চত্বরকে রক্ত রঞ্জিত করা থেকে শুরু করে দশ বছরে বহু ইতিহাস এই ছাত্রলীগ তৈরি করেছে যেই ইতিহাসগুলো ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ইতিহাসের বিপরীতে এই দশ বছরের ছাত্রলীগ একটি নবগৃহীত অধ্যায়ের সূচনা করছে এই অধ্যায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাচবার প্রচেষ্টা করা দরকার আমার প্রচেষ্টা করা দরকার বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা করা দরকার কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেতা সৃষ্টির কারখানা এবং মেধার নেতা সৃষ্টি হবে তথ্য প্রযুক্তির দ্বন্দ্ব হবে কথাবার্তা বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আমরা করব হাতুড়ি কেন সরকারি দলের হাতে হাতুড়ি কেন সরকার প্রধান বিভিন্ন জায়গায় আজকে লিখতেছে যে আমি বুলেট বোমা কোনো কিছু ভয় পাই না তো উনি ব্যালট ভয় পান কেন প্রতিবাদ ভয় পান কেন 
একটা তার কথার বাইরে একটা মতামতকে উনি এত ভয় পায় কেন যে পৃথিবী থেকে তুলে দেওয়ার মতো ষড়যন্ত্রে উনি নিজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন তার অঙ্গ সংগঠন সংগঠন এত বড় মন্ত্রী পরিষদ থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কারণে বাহিনীকে পর্যন্ত তারা ইনভলভ করছে তার এক রহমানের প্রসঙ্গ যেটা আছে আমি আমি আর একটু কথা বলি নিয়া আপা তারপরে আমি আসবো আবার প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আজকে কথা বলছিলাম রাজনীতির খেলা বনাম খেলা রাজনীতি একটু পরে ফিরে আসি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনায় আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম রাজনীতির খেলা বনাম খেলা রাজনীতি নিয়ে বিরতির আগে আমরা খানিকটা কথা বলেছি আপা বোধ শেষ করতে পারেন যদি শেষ করেন আমরা অন্য আলোচনা করি তারপরে এমপি নাজমা আক্তার যেটা বললেন যে আলটিমেটাম সরকারকে কেন দেবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আলটিমেটামটা একটা প্রথা একটা কালচার একটা সিস্টেম তো এই প্রথা আমি একদিনে ভেঙে দেবো কেন আর আলটিমেটাম মানেই একবারে সরকার পতনের আন্দোলন সরকার পতনের ডাক এটা তো হলো না আলটিমেটাম কখন দেয় বাচ্চা না কাটলে মাও দুধ দেয় না আমি যার কাছ থেকে দাবি দাবা আদায় করব তাকে আমি আলটিমেটাম দিচ্ছি তার মানে কি যে আমার দাবিটা আমলে নেওয়া হোক এবং এটার বাস্তবায়ন দ্রুত গতিতে হোক আলটিমেটামের মিনিংটা আমরা যারা ছাত্র সংগঠন করে আসছি আমরা তো এটাই বুঝি তো এখন আলটিমেটামটাকে একবারে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র এই জায়গায় যাবেটা কেন এই নৈতিক দুর্বল জায়গাটাতে বারবার সরকার চলে যাচ্ছে যেহেতু পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দোতে নির্বাচন ছাড়াই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান স্পিকার সবাই ওইভাবে আসছেন স্বাভাবিক কারণেই ওনারা ওই জায়গাটাতে সরকার উৎখাত উৎখাত ওই জায়গাটাতে কিন্তু বারবার চলে যাচ্ছে তবে এইটা একটা এই মানসিক বিভ্রান্তি থেকে দূরে সরকারকে সরে আসা উচিত বলে আমি মনে করি এই আওয়ামী লীগ কত আলটিমেটাম কাকে দেয়নি সরকারে থেকে আলটিমেটাম দিছে বিরোধী দলের থেকে আলটিমেটাম দিছে দলের ভিতর থেকে আলটিমেটাম দিছে আলটিমেটাম শিখছেই তো বাংলাদেশের মানুষ এই আওয়ামী লীগের কাছে এখন এই আলটিমেটাম দেখে যদি গায়ের জ্বালা হয় এখন এই জ্বালা আপনি তো বাংলাদেশে ফায়ার ব্রিগেড নদীর পানি পুকুরের পানি দিয়ে মিটাইতে পারবেন না তারপরে আর একটা যেটা বিষয় নাজমা আক্তা বললেন আদালতের আদালতের রায়টায় আদালতের রায় সরকার বাধ্য করে দিল এবং নিজস্ব প্রক্রিয়া ভিত্তিতে ক্ষমতার বলে বিমানে তুলকে বাইর করে দিল এরপরে আদালতের রায় সরকারের কোন কাজ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দশ বছরের কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আদালতের রায় আওয়ামী লীগ সরকারের এরকম কোন নজির নাই আদালতের রায় ছিল টু টার্ম কত মাস পরে দেয়া হলো এবং নিজের মনে কিন্তু এই আদালতের ওনাদের মতে ওনাদের লক্ষ লক্ষ মামলা আছে ওনার ওনাদের বিরুদ্ধে ওনাদের বলা মতে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের বিভিন্ন সময়ে তারা যে আন্দোলন নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে পেট্রোল বোমা দিয়ে এবং নাশকতার কর্মকাণ্ড করেছে তার জন্য ওনাদের নামে ওনরা বলে যে কত লক্ষ মামলা তো ওনরা কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ মামলা থেকে ওনরা কিন্তু জামিনে আছেন সবাই সেটা তো আদালতের রায়ে হয়েছে তাহলে আদালতের রায় যদি না হবে এবং সেটা যদি না মানেন তাহলে তো আপনাদের সবাইকে নিজের স্ব ইচ্ছায় কারাগারে যে না এই এই সরকার অবৈধ এদের আমরা আদালতের রায়টাও আমরা মানি না আমরা সব কারাগারে ঢুকে যাই সেটা তো আর আপনি করছেন না রায় আপনার পক্ষে গেলে তখন ঠিক আদালতের রায়ের কারণে সঠিক আদালতের রায় যদি থাকে সরকারকে তো ওই রায়টাকে আবার মোকাবেলা করে তারপরে তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে সম্ভবত এটা দেখেছেন বা জেনেছেন যে এটা বলা হচ্ছে যে রায়ের যে বিষয়গুলি আছে বিষয়টুকু আছে থার্টি পার্সেন্ট ওটা নিয়ে পরে ঠিক করা যাবে এর আগে যে বিষয়গুলি আছে জেলা কোটা নারী কোটা মানে উপজাতি কোটা প্রতিবন্ধী কোটা এইগুলি নিয়ে বসে একটা একটা সেটেল কিছু করা হোক আর ওই ইন দ্য মিন টাইমে এটা আদালতের রায়টা কিভাবে মোকাবেলা করে আমরা একটা যৌক্তিক পর্যায়ে কোটা 
छात्रीगर जा छात्रलीगर इतिहास कि शुद्म मारामारी कि दुर्घटनार इतिहास बर्तमान इतिहास छात्रलीगर नाम अजथा बदनाम सरकार छात्र संगठने क्योंकि जे एक यांग ऐले धरा पड़े ही बोला छात्रलीग से पदे आना कमिटी आना बहिष्कारे देखी ना बहिष्कार अवश्य जरा नामधारी जरा नामधारी छात्रलीग जरा लिखित भाव जर पोस्ट पजिशन आ छात्रीगर गाय क्यों जा भविष्य मान पूर्व की कम हो जीवन दिए तो क्यागुलिफिकेशन आज के हाथी मार्जारा मानी कारण तरह छात्रीगर क्षमता मारपीट हो तो अपनी मन करें छात्री कैम्पास छात्र ओक्यबद्ध हो गए छात्री धावा स्वाभाविक आंदोलन से छात्रीग एक छात्रीगर जो ऐतिह्य से जैगाल कर दीची ना तो बार बार कथा बी आज के छात्रीगर नाम जो आचरण हा कैम्पासगल दखल करो ता कर पार पे जाता अस्थितशीलता प्रतरोध करा प्रतिहत कर षड़ के नैक्जनक घटना और यार माध्यम वास्तवत मानने 
যে ভয়েস একটা অবস্থা তৈরি করা হচ্ছে সেই কারণে কিন্তু কোন শিক্ষককে অপমান করা অন্তত আমি আমার জীবনে বলবো আমরা আমাদের ছাত্রদের কোন শিক্ষকের সাথে একটা অনৈজ্য আচরণ করাকে আমরা কখনো বরদাস্ত করিনি আমরা তার প্রতিবাদ করেছি তাহলে আজকে একজন অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন আহমেদকে একজন ছাত্র শাসাচ্ছে সেটা আমরা অনুমোদন করছি কিন্তু আমি আবারো বলছি যে আমরা অনুমোদন করছি পুলিশ এখন ওই ছাত্র বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি ধারাবাহিকতা এটাকে আপনি পড়বে কখনো দেখেননি এই আচরণগুলি আমি আবারো বলছি যে আপনি আবারো পড়েন আপনি না আপনি পড়বে ঠিক সেটা কি আমরা পড়বেটা দিয়ে আমরা তো একবার তাহলে বিচার হবে না যে করেছে ব্যক্তিগতভাবে সে নিজেকে বেশি কিছু পরিচয় দেওয়ার জন্য এটা করেছে না কিন্তু আমি একটু আবারো प्रशासन बन छात्र शिक्षक बंदोबस्त नल्लुद्धर दिखा ठेले दीब ना कि समाज आईन शासन प्रयोग करबी जा चलते शासन आईन दिए मानुष के भय देखान आईन शासन जो कायम करी प्रतिष्ठान को रक्षा करते टिकबे नतुबा राजनैतिक व्यवस्था नैरज्य फले प्रचार कर छात्रलीगर नाम दिए कने छात्रलीगर पदधारी नामधारी क्यों एक अन्या कर आंदोलन संस्कार आंदोलन से संस्कार आंदोलन जौक्तिकता जतटुक आज सरकार से पूरण कर सरकार शासन विलुप्ति आवी लीगर शासन प्रतिष्ठा कर क्षमत गणतंत्र अंश नीबें मतमत दीबें तर्क तुलबें कारण मन कर तर्कहीन और प्रश्नहीन समाज मान मृत समाज जो भूले गेले भूल है जो गणतंत्र केवल एक सरकार व्यवस्था नय गणतंत्र मूल्यबोध एक दृष्टिभंगी एक जीवन व्यवस्था गणतंत्र मान मत दिमत भिन्न मत हम प्रत्याशा करी गणतंत्र हूँ भिन्न मत गणतंत्र हूँ परमत सहिष्णुतार अन्नर मतमत ग्रहण के सांस्कृतिक योग्यता सम्पन्न समाज प्रिय दर्शक अपन के साथी नहीं जनतंत्र गणतंत्र तेमनी एक समाज निर्माण प्रत्याशी अनुषान सम्पर्क अपने मतमत दिन और पुनप्रचार देखु आज रात दुटो एवं पर दिन सकाल छटाय भलो थकूँ निरापदे थकूँ निज़ टोटी फोर संगे ही थकूँ